ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് അനുദിന ബൈബിൾ വായനയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളാണ് ആറാം അധ്യായം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭയന്ന് ജെറീകോ പട്ടണം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു ആരും പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അകത്തേക്ക് വരികയോ ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ജോഷയോട് അരുൾ ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ ജെറീകോ പട്ടണത്തെ അതിൻ്റെ രാജാവിനോടും യുദ്ധവീരന്മാരോടും കൂടെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ യോദ്ധാക്കൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പട്ടണത്തിനു ചുറ്റും നടക്കണം അങ്ങനെ ആറു ദിവസം ചെയ്യണം ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളം പിടിച്ച് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കണം ഏഴാം ദിവസം പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം മുഴക്കുകയും നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിനു ചുറ്റും ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടക്കുകയും വേണം അവർ കാഹളം മുഴക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർത്തട്ടഹസിക്കണം അപ്പോൾ പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിൽ നിലംപതിക്കും നിങ്ങൾ നേരെ ഇരച്ചു കയറുക ന്യൂനിൻ്റെ മകനായ ജോഷ്വ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വാഗ്ദാന പേടകമെടുക്കുക ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏഴ് കാഹളം പിടിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കട്ടെ അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ടു പോകുവിൻ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുവിൻ ആയുധധാരികൾ കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിന് മുൻപിൽ നടക്കട്ടെ ജോഷ്വ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നടന്നു കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാന പേടകം അവർക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയുധധാരികൾ കാഹളം മുഴക്കുന്ന പുരോഹിതരുടെ മുൻപിലും ബാക്കിയുള്ളവർ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ പിൻപിലും നടന്നു കാഹളധ്വനി സദാ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൽപ്പന കിട്ടുന്നതുവരെ അട്ടഹസിക്കുകയോ ശബ്ദിക്കുകയോ അരുതെന്നും കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അട്ടഹസിക്കണമെന്നും ജോഷ്വ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം പട്ടണത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രതിഷണം വച്ചു അവർ പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി രാത്രി കഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ ജോഷ ഉണർന്നു പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ പേടകമെടുത്ത് ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏഴു കാഹളങ്ങൾ സദാ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേടകത്തിന് മുൻപേ നടന്നു ആയുധധാരികൾ അവർക്ക് മുമ്പേയും ബാക്കിയുള്ളവർ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൻ്റെ പിമ്പേയും നടന്നു കാഹളധ്വനി സദാ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസവും അവർ പട്ടണത്തിന് പ്രതിക്ഷണം വയ്ക്കുകയും പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആറു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഏഴാം ദിവസം അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ആദ്യത്തേതുപോലെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവർ പ്രതിക്ഷണം വച്ചു അന്നു മാത്രമേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം പ്രതിക്ഷണം വച്ചുള്ളൂ ഏഴാം പ്രാവശ്യം പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം മുഴക്കിയപ്പോൾ ജോഷ്വ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അട്ടഹസിക്കുവിൻ ഈ പട്ടണം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പട്ടണവും അതിലുള്ള സമസ്തവും കർത്താവിന് കാഴ്ചയായി നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെ ഒളിപ്പിച്ചതിനാൽ വേശിയായ റാഹാബും അവളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ജീവനോടെ ഇരിക്കട്ടെ നശിപ്പിക്കേണ്ട ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന് നാശവും അനർത്ഥവും സംഭവിക്കും എന്നാൽ വെള്ളിയും സ്വർണവും പിച്ചളയും ഇരുമ്പും കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ പാത്രങ്ങൾ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാണ് അവ കർത്താവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം കാഹളം മുഴങ്ങി കാഹളധ്വനി കേട്ടപ്പോൾ ജനം അട്ടഹസിക്കുകയും മതിൽ നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഇരച്ചു കയറി പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു അതിലുള്ള സമസ്തവും അവർ നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വൃദ്ധന്മാരെയും ആടുമാടുകളെയും കഴുതകളെയും അവർ വാളിനിരയാക്കി ദേശനിരീക്ഷണത്തിന് പോയ ഇരുവരോടും ജോഷ്വ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വേശിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവളോട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അവളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവിൻ ആ യുവാക്കൾ അവിടെ ചെന്ന് റാഹാബിനെയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരരെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന് പുറത്ത് താമസിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ ആ പട്ടണവും 
അതിലുള്ള സമസ്തവും അഗ്നിക്കിരയാക്കി പിച്ചളയും ഇരുമ്പും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങളും സ്വർണവും വെള്ളിയും അവർ കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വേശിയായ റാഹാബിനെയും അവരുടെ പിതൃഭവനത്തെയും വസ്തുവകകളെയും ജോഷ്വ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ജെറീകോ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ജോഷ്വ അയച്ച ദൂതന്മാരെ അവൾ ഒളിപ്പിച്ചു അവളുടെ കുടുംബം ഇസ്രായേലിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ജോഷ്വ അന്ന് അവരോട് ശബ്ദം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ജെറീകോ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തുനിയുന്നവൻ ശബ്ദൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിടാൻ ഒരുമ്പെടുന്നവന് അവന്റെ മൂത്ത മകനും കവാടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവന് അവന്റെ ഇളയ മകനും നഷ്ടപ്പെടും കർത്താവ് ജോഷയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ കീർത്തി നാട്ടിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചു ഏഴാം അധ്യായം തനിക്ക് ബലിയായി ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കരുതെന്ന് കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പന ഇസ്രായേൽ ജനം ലംഘിച്ചു യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സേരായുടെ മകൻ സബ്ദിയുടെ പുത്രനും കാർമിയുടെ പുത്രനുമായ ആഖാൻ നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ ചിലതെടുത്തു തന്മൂലം കർത്താവിന്റെ കോപം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെതിരെ ജ്വലിച്ചു ബദേലിനു കിഴക്ക് ബേധാവന് സമീപത്തുള്ള ആയി പട്ടണത്തിലേക്ക് ജെറീക്കോയിൽ നിന്ന് ജോഷ് ആളുകളെ അയച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുവിൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവർ തിരികെ വന്ന് ജോഷിയോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പേർ പോയി ആയിയെ ആക്രമിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പോയി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല കാരണം അവർ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരം പേർ പോയി എന്നാൽ അവർ ആയി പട്ടണക്കാരുടെ മുൻപിൽ തോറ്റോടി ആയി നിവാസികൾ മുപ്പത്താറോളം പേരെ വധിച്ചു അവരവരെ നഗരകവാടം മുതൽ ഷബാറിയും വരെ പിന്തുടരുകയും താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ വധിക്കുകയും ചെയ്തു ജനം ഭയചികിതരായി ജോഷ്വ വസ്ത്രം കീറി അവനും ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ശിരസിൽ പൊടിവാരിയിട്ട് സായാഹ്നം വരെ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു കരഞ്ഞു ജോഷ്വ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവായ ദൈവമേ അമോരിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് ഈ ജനത്തെ എന്തിന് ജോർദാനിക്കരെ കൊണ്ടുവന്നു അക്കരെ താമസിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കർത്താവെ ഇസ്രായേൽക്കാർ ശത്രുക്കളോട് തോറ്റ് പിൻവാങ്ങിയ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു കാനാന്യരും അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും ഇത് കേൾക്കും അവർ ഞങ്ങളെ വളയുകയും ഞങ്ങളുടെ നാമം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം കാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യും കർത്താവ് ജോഷയോട് അരുൾ ചെയ്തു എഴുന്നേൽക്കുക നീ എന്തിന് ഇങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്റെ കൽപ്പന അവർ ലംഘിച്ചു നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി അവ തങ്ങളുടെ സമാനങ്ങളോട് കൂടെ വച്ചിട്ട് വ്യാജം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ശത്രുക്കളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മുൻപിൽ തോറ്റു പിന്മാറുന്നു എന്തെന്നാൽ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെടുത്ത നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല നീ എഴുതേറ്റ് ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക നാളത്തേക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അവരോട് പറയുക ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേലെ നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പ്രഭാതത്തിൽ ഗോത്രമായി നിങ്ങൾ വരണം കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഗോത്രം ഓരോ കുലമായും കുലം കുടുംബക്രമത്തിലും അടുത്തു വരണം കർത്താവ് വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരായി മുന്നോട്ട് വരണം നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കളോടു കൂടി പിടിക്കപ്പെടുന്നവനെ അവന്റെ സകല വസ്തുക്കളോടു കൂടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കണം എന്തെന്നാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ജോഷ്വ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിനെ ഗോത്രം മുറയ്ക്ക് വരുത്തി അതിൽ നിന്ന് യൂതാഗോത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തി അവൻ യൂതായുടെ കുലങ്ങളെ വരുത്തി 
അതിൽ നിന്ന് സേരാകുലത്തെ മാറ്റി നിർത്തി പിന്നീട് അവൻ സേരാകുലത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തെയും വരുത്തി അതിൽ നിന്ന് സബ്ദി കുടുംബത്തെ വേർതിരിച്ചു വീണ്ടും സബ്ദി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെയും വരുത്തി യുദാഗോത്രത്തിലെ സേരായുടെ മകൻ സബ്ദിയുടെ പൗത്രനും കാർമിയുടെ പുത്രനുമായ ആഖാനെ മാറ്റി നിർത്തി ജോഷ്വ ആഖാനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവിടത്തെ സ്തുതിക്കുക നീ എന്തു ചെയ്തെന്ന് എന്നോട് പറയുക എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കരുത് ആഖാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെതിരെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് കൊള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂടെ ഷീനാറിൽ നിന്നുള്ള അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു മേലങ്കിയും ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കൽ വെള്ളിയും അൻപത് ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണക്കട്ടിയും ഞാൻ കണ്ടു മോഹം തോന്നി ഞാൻ അവയെടുത്തു വെള്ളിയേറ്റവും അടിയിലായി അവയെല്ലാം എൻ്റെ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ജോഷ്വ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഓടി വെള്ളിയേറ്റവും അടിയിലായി അവയെല്ലാം ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു അവർ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അവയെടുത്ത് ജോഷുവിടെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെയും മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നു അവർ അത് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിരത്തി വച്ചു ജോഷുവയും ഇസ്രായേൽ ജനവും സേരായുടെ മകനായ ആഖാനെയും അവൻ്റെ പുത്രി പുത്രന്മാരെയും വെള്ളി മേലങ്കി സ്വർണക്കെട്ടി എന്നിവയും കാള കഴുത ആട് കൂടാരം എന്നിങ്ങനെ അവനുള്ള സമസ്ത വസ്തുക്കളെയും ആഗോർ താഴ്വരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ജോഷ പറഞ്ഞു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കഷ്ടതകൾ വരുത്തി വച്ചത് നിന്റെ മേലും ഇന്ന് കർത്താവ് കഷ്ടതകൾ വരുത്തും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെയും കുടുംബത്തെയും കല്ലെറിഞ്ഞു വസ്തുവകകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി അവർ അവന്റെ മേൽ ഒരു വലിയ കൽക്കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കി അത് ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ഉജ്ജ്വലകോപം ശമിച്ചു ഇന്നും ആ സ്ഥലം ആഘോറിന്റെ താഴ്വര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദൈവമേ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു ബാറയ്ക്കുമോ